வணக்கம் மக்கள் குரல் செய்திகளுக்காக பாலாஜி குரங்கணி காட்டு தீ விபத்து தொடர்பான விசாரணை அறிக்கையை முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமியிடம் ஐஏஎஸ் அதிகாரி அதுல்ய மிஸ்ரா தாக்கல் செய்தார் கடந்த மார்ச் பதினோராம் தேதி குரங்கணி வனப்பகுதியில் ஏற்பட்ட காட்டு தீயில் சிக்கி இருபத்தி மூன்று பேர் உயிரிழந்தனர் தேனி மாவட்டம் கொழுக்கு மலைக்கு மலையேற்ற பயிற்சிக்கு சென்றபோது அவர்கள் காட்டு தீயில் சிக்கி உயிரிழந்தனர் இதையடுத்து குரங்கணி தீ விபத்து தொடர்பாக விசாரிக்க ஐஏஎஸ் அதிகாரி அதுல்ய மிஸ்ராவை தமிழக அரசு நியமித்தது விபத்து நடந்த பகுதியில் நேரில் சென்று ஆய்வு நடத்திய அவர் காயமடைந்தவர்களிடம் வனத்துறை அதிகாரிகளிடமும் விசாரணை நடத்தினார் இதன் அடிப்படையில் தயாரான விசாரணை அறிக்கையை முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமியிடம் அதுல்ய மிஸ்ரா இன்று தாக்கல் செய்தார் குரங்கணி சம்பவத்திற்கு வனத்துறை அதிகாரிகளின் கவனக்குறைவும் காரணம் என அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டு உள்ளதாகவும் கவனக்குறைவாக செயல்பட்டவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்குமாறும் அரசுக்கு பரிந்துரைக்கப்பட்டு உள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது மொத்தம் மூன்று புத்தகங்களாக அறிக்கை சமர்ப்பிக்கப்பட்டு உள்ளது இதில் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட நபரிடம் விசாரணை நடத்தியது தொடர்பான பிரதான அறிக்கை நூற்று ஐம்பது பக்கங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது குரங்கணி காட்டு தீயில் சிக்கியவர்கள் முறையான பயிற்சி இல்லாத ஆட்களுடன் மலையேற்றம் சென்றதும் அறிக்கையில் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது ஜெயலலிதா மரணம் தொடர்பான விசாரணை ஆணையத்தில் அப்போலோ மருத்துவர் பத்மாவும் செவிலியர் மகேஸ்வரியும் நேரில் ஆஜராகி உள்ளனர் நேற்று மருத்துவர் ஷில்பா மற்றும் செவிலியர் ஹெலனா ஆகியோரிடம் விசாரணை நடைபெற்றது அப்போது அவர்கள் டிசம்பர் இரண்டு மூன்று நான்கு ஆகிய தேதிகளில் வெண்டிலேட்டர் கருவி பொருத்தப்பட்டு இருந்ததால் ஜெயலலிதா உணவு உட்கொள்ளவில்லை என தெரிவித்து இருந்ததாக கூறப்படுகிறது ஆனால் ஏற்கனவே ஆஜரான சில மருத்துவர்கள் நான்காம் தேதி மதியம் அவர் சாப்பாடு சாப்பிட்டதாக தெரிவித்து இருந்ததாக சொல்லப்படுவதால் குழப்பம் நீடிக்கிறது மேலும் தஞ்சை அருவக்குறிச்சி திருப்பரக்குன்றம் தேர்தல் முடிவை கேட்டு ஜெயலலிதா இனிப்பை எடுத்துக்கொண்டதாக சில மருத்துவர்கள் தெரிவித்து இருந்த நிலையில் அவர் இனிப்பை எடுத்துக்கொண்டாரா இல்லையா என நேற்று ஆஜரான மருத்துவர் ஷில்பாவிடம் கேட்கப்பட்டது ஆனால் அவர் அந்த கேள்விக்கு பதில் சொல்லவில்லை என சொல்லப்படுகிறது இதனால் மருத்துவர் ஷில்பா செவிலியர் ஹெலனா ஆகியோர் விசாரணையின் போது அளித்த தகவல்களை இன்று ஆஜராகி உள்ள மருத்துவர் பத்மா மற்றும் செவிலியர் மகேஸ்வரி அளிக்கும் தகவல்களுடன் ஒப்பிட ஆணையம் முடிவெடுத்துள்ளது தஞ்சை மாவட்டம் பேராவூரணி அரசு மகளிர் மேல்நிலைப் பள்ளியில் ஐஏஎஸ் சிவகுரு பிரபாகரன் கலந்து கொண்டு மாணவியர்களுடன் கலந்துரையாடல் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது நிகழ்ச்சிக்கு தலைமை ஆசிரியர் சி கா ஜனாதேவி தலைமை வகித்தார் உதவி தலைமை ஆசிரியர் எஸ் கார்த்திகேயன் அனைவரையும் வரவேற்று பேசினார் பெற்றோர் ஆசிரியர் கழக பொருளாளர் எஸ் எம் நீலகண்டன் பெற்றோர் ஆசிரியர் கழக துணைத் தலைவர் ஏ பால் பக்கர் ஆகியோர் முன்னிலை வகித்தனர் சிறப்பு விருந்தினராக சட்டமன்ற உறுப்பினரும் பள்ளியின் பெற்றோர் ஆசிரியர் கழக தலைவருமான மா கோவிந்த ராசு மாணவர்களுக்கு படிப்பின் அவசியம் மற்றும் மாணவியர்கள் கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய நல் ஒழுக்கங்கள் பற்றி பேசினார் பின்னர் பிரபாகரன் அவர்கள் மாணவியர்களுடன் கலந்துரையாடினார் ஐஏஎஸ் என்றால் என்ன அதை எப்படி நாம் எளிய முறையில் சந்தித்து வெற்றி பெறலாம் என்று விளக்கி கூறினார் பின்னர் மாணவியர்கள் கேட்ட கேள்விகளுக்கு நகைச்சுவை கலந்த பதில் தந்து அனைவரின் பாராட்டையும் பெற்றார் இவர் ஐஏஎஸ் அதிகாரியாக பொறுப்பு ஏற்பதற்குள் ஐம்பது பள்ளிகளுக்கு சென்று மாணவ மாணவர்களுக்கு விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துவேன் என்றும் இந்த கலந்துரையாடல் நடைபெறும் பள்ளி இருபத்தி ஆறாவது நிகழ்ச்சி நடைபெறும் பள்ளி என்றும் கூறினார் ஒரு சிறிய விளம்பர இடைவெளிக்கு பிறகு செய்திகள் தொடரும் எந்த கலர் ஷர்ட் போடலாம் வரும் ஒரு ஷர்ட் மாத்து வை இவ்வளவு நேரம் அங்க பொண்ணே ரெடியா இருக்கும் சிஸ்டர் ஃபர்ஸ்ட் இம்ப்ரஷன் பெஸ்ட் இம்ப்ரஷனா இருக்கணும் அப்போ ராம்ராஜ் வைட் ஷர்ட் சூஸ் பண்ணு எல்லாருக்கும் பிடிக்கும் ஈஸியா இம்ப்ரஸ் பண்ணு கான் போர் கண்கள் உந்தன் மீது காதல் பார்வை எந்தன் மீது உன் ஃபர்ஸ்ட் இம்ப்ரஷன் பிடிச்சிருக்கா பிடிச்சிருக்கா எனக்கு பிடிச்ச வைட் ஷர்ட்ல ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு ராம்ராஜ் வைட் ஷர்ட்ஸ் கெட் தி பெஸ்ட் இம்ப்ரஷன் செய்திகள் தொடர்கிறது நீலகிரி மாவட்டம் கூடலூர் மற்றும் பந்தலூர் பகுதியில் நான்காவது நாளாக தொடர்ந்து பலத்த மழை பெய்து வருவதால் மண் சரிவு ஏற்பட்டுள்ளது நீலகிரி மாவட்டத்தில் தொடர் மழை காரணமாக பொதுமக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை பாதிக்கப்பட்டுள்ளது கூடலூரில் அறுபத்தி இரண்டு மில்லிமீட்டர் மழையும் தேவலாவில் தொன்னூற்றி இரண்டு மில்லிமீட்டர் மழையும் பதிவாகியுள்ளது தாழ்வான பகுதிகள் தொடர்ந்து நீரில் மூழ்கி வருகின்றன சிற்றாறுகள் ஓடைகள் மற்றும் முக்கிய ஆறுகளான பாண்டியாறு புன்னம்புழா ஆறு முதுமலையின் முக்கிய நீராதாரமான மோயாறு உள்ளிட்ட ஆறுகளில் வெள்ளம் கரைப்புரண்டு ஓடுகிறது சாலைகள் மற்றும் வயல் பகுதியில் உள்ள நடைபாதைகள் சிறிய சாலைகள் பயன்படுத்த முடியாத அளவுக்கு சேரும் சகுதியமாக மாறியுள்ளன 
பல இடங்களில் சாலைகளில் உள்ள குழிகளில் மழை நீர் தேங்கி குளங்களாக காட்சியளிக்கிறது இதே நிலை நீடித்தால் கூடலூரில் இருந்து கர்நாடகா மாநிலத்துக்கு செல்லும் சாலை முற்றிலுமாக துண்டிக்கப்படும் அபாயம் ஏற்படும் உதகை கேரள மாநிலத்தின் முக்கிய நகரங்களை இணைக்கும் இந்த சாலை கர்நாடகா மாநிலத்தின் மைசூர் தமிழகத்தின் கூடலூர் கேரளத்தின் நிலம்பூர் ஆகிய மூன்று மாநில நகரங்களை இணைக்கும் முக்கிய சாலையாகும் இந்த சாலை துண்டிக்கப்பட்டால் போக்குவரத்து பாதிக்கும் நிலை ஏற்பட வாய்ப்பு உள்ளது காஞ்சிபுரம் நகர காங்கிரஸ் சார்பில் மாநில தலைவர் திருநாவுக்கரசரின் பிறந்த நாளை ஒட்டி அன்னதானம் வழங்கி கொண்டாடப்பட்டது காஞ்சிபுரம் காந்தி சாலையில் அமைந்துள்ள காமராஜர் திருவுரச் சிலையின் அருகில் காங்கிரஸ் மாநில தலைவர் திருநாவுக்கரசு பிறந்த நாளை முன்னிட்டு நகர தலைவர் சேரன் தலைமையில் அன்னதானமும் இனிப்புகளும் வழங்கி கொண்டாடப்பட்டது இதில் மாவட்ட பொதுச் செயலாளர் மணிகண்டன் மாவட்ட துணைத் தலைவர் சங்கரலிங்கம் மாநில பொதுக்குழு உறுப்பினர் பத்மநாபன் நாதன் அன்பு நந்தகோபால் உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொண்டு பொதுமக்களுக்கு இனிப்புகள் வழங்கி கொண்டாடப்பட்டது பாகிஸ்தான் முன்னாள் கிரிக்கெட் வீரரும் அரசியல்வாதியுமான இம்ரான் கானுக்கு தகாதா உறவின் மூலம் ஐந்து குழந்தைகள் உள்ளதாக அவரது முன்னாள் மனைவி எழுதிய புத்தகத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது பாகிஸ்தான் திக்ரிக் ஹி இன்சாப் கட்சித் தலைவரான இம்ரான் கான் வரும் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி நடைபெறவுள்ள பொதுத் தேர்தலில் போட்டியிடுகிறார் இந்நிலையில் அவரது இரண்டாவது மனம் முடிந்து விவகாரத்து செய்துவிட்ட ரெகம் கான் தனது பெயரிலேயே சுயசரிதை புத்தகத்தை எழுதி வெளியிட்டுள்ளார் அதில் இம்ரான் கான் உடனான பத்து மாத இல்வாழ்க்கை குறித்தும் எழுதியுள்ளார் அதன்படி இம்ரான் கான் ஏராளமான பெண்களுடன் தகாத உறவு வைத்திருந்ததாகவும் இதன் மூலம் பிறந்த ஐந்து குழந்தைகளில் சிலர் இந்திய பெண்களுக்கு பிறந்தவர்கள் என்றும் ரெகம் கான் கூறியுள்ளார் இம்ரான் கான் போதை பழக்கம் உடையவர் என்றும் குறிப்பிட்டுள்ளார் இத்துடன் இந்த செய்தி அறிக்கை முடிவடைந்தது நன்றி வணக்கம்